Assalamualaikum. आज की हमारी जो टॉपिक है वो है रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ बेसिस इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बेसिस के जो रिएक्शन हैं वो कौन कौन से हैं और इसके अलावा यूजेज कौन से हैं ठीक है और जो रिएक्शन की टाइप हैं उसके बारे में आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट यानी अमोनियम साल्ट के साथ बेसिस का रिएक्शन और थर्ड है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन का मैथ्रो तो तीनों रिएक्शन को तफसील के साथ रिएक्शन जो रिएक्शन विद एसिड्स है यानी बेसिस का एसिड्स के साथ रिएक्शन तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ और साल्ट और पानी बनाता है इसकी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी कि एच सी एल जब एन एच के साथ रिएक्शन करता है तो एन ए सी एल और वाटर बनता है ठीक है अब आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो रिएक्शन यहाँ पर देख लें कि के ओ एच जो है एक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है इसका वाटर में सोल्यूशन बनाया हुआ है के ओ एच का और एस टू एस ओ फोर जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पानी में सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन दोनों एक्वा सोल्यूशन को जो के ओ एच यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एच टू एस ओ फोर के हैं उनको जब आपस में मिक्स किया जाता है तो के टू एस ओ फोर पोटाशियम सल्फेट साल्ट जो है पानी के अंदर सोल्यूशन बनता है और साथ में एच टू ओ यानी पानी बनता है ठीक है इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्पल्स और भी हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जिसमें लिखा हुआ है कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं इसमें एच सी एल एन एच के साथ सिंपलेस्ट रिएक्शन और एन ए सी एल और एच टू ओ बना रहे हैं जबकि एच टू एस ओ फोर और एन ए एच मिलकर एच टू और ओ एच ये जो है मिलकर वाटर बना रहे हैं और एन ए और एस ओ फोर मिलकर सोडियम सल्फेट यानी ये सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बना रहे हैं एक्वस यानी पानी में एस्टिक एसिड यानी सी एच थ्री सी डबल ओ एच जब ये कास्टिक सोडा यानी एन ए एच के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन होता स्लो है लेकिन ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता चलता है और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम एसिटेट बनता है ये सी एच थ्री सी डबल ओ इसको हम कहते हैं एसिटेट और ये जो एन ए है इसको हम सोडियम कहते हैं तो सोडियम एसिटेट ये पूरा साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है ये रिएक्शन स्लो तो होता है लेकिन इस रिएक्शन होता जरूर है और इसके बारे में आगे तफसील से जब हम एफ एस सी के अंदर टाइट्रेशन पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कितनी स्लो स्पीड में होता है है वो रिएक्शन है अमोनियम साल्ट के साथ अमोनियम साल्ट में कौन कौन से शामिल है साल्ट जैसे एन एच फोर सी एल एन एच फोर ट्वाइस एस ओ फोर ये अमोनियम साल्ट हैं तो देखते हैं अमोनियम साल्ट क्या करते हैं अल्कलीज यानी ये जो मेटल के ऑक्साइड हैं या जो मेटल ऑक्साइड पानी में सोलिबल होते हैं इनको हम अल्कलीज कहते हैं तो अल्कलीज रिएक्ट करती हैं अमोनियम साल्ट के साथ और लिब्रेट यानी निकालती हैं अमोनिया गैस अमोनिया गैस जो है वो लिब्रेट होती है अल्कलीज के अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन में तो एग्जांपल्स देख लेते हैं एग्जांपल में देखें सबसे पहली एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड यानी एन एच फोर सी एल इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एन एच के साथ और हमें देता है सोडियम क्लोराइड साल्ट साथ में वाटर और लिब्रेट करता है अमोनिया गैस तो इसका रिएक्शन देख लें एन एच फोर सी एल एक्व सोल्यूशन है एन का एक्व सोल्यूशन है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है ये जो क्लोरिन है ये सोडियम के साथ मिलकर एन बन रहा है और ये एन में से एक हाइड्रोजन निकल कर इस एच ओ एच के साथ मिलकर वाटर बना रहा है और एन एच थ्री गैस लिबरेट हो रही है नेक्स्ट एक और रिएक्शन है जिसके अंदर अमोनियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम सल्फेट का फार्मूला है एन एच फोर ट्वाइस एसओ फोर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है सी एच एच ट्वाइस तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो सी ए टू सी एस ओ फोर बनता है और सी एस ओ फोर साल्ट के साथ यानी कैल्शियम सल्फेट साल्ट के साथ वाटर और अमोनिया गैस लिबरेट होती है जैसा कि यहाँ रिएक्शन में लिखा हुआ है कि एन एच फोर ट्वाइस एसओ फोर अमोनियम सल्फेट जो है अब इसको आपको नाइन्थ के पहले चैप्टर में बैलेंसेज बैलेंस करना सिखाया था तो सल्फेट की बैलेंसी टू नेगेटिव होती है और एन एच फोर की वन पॉजिटिव होती है तो उन टू नेगेटिव के साथ बैलेंस करने के लिए चार्ज को दो एन एच फोर आने चाहिए तो ये एन एच फोर ट्वाइस इसीलिए लिखा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह है कैल्शियम की टू प्लस होती है ओ OH की वन नाइन नेगेटिव होती है तो टू पॉजिटिव के साथ बैलेंस करने के लिए दो ओ OH यहाँ पर सात मौजूद है तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम और सल्फेट मिलकर सी एस ओ फोर यानी कैल्शियम सल्फेट बना देता है साथ में अमोनियम जो है आयन वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो दो अमोनियम आयन थे तो दो अमोनिया गैस बन गए एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ में ये हाइड्रोजन इस ओ के साथ मिलकर वाटर बना देंगे तो ये रिएक्शन जो है अमोनियम साल्ट का है जिसमें 
जो रिस्पेक्टिव साल्ट के साथ अमोनिया गैस और वाटर बनते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का इस चैप्टर के अंदर यानी इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे अल्कलीज जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं जब हम इनसॉलिबल हाइड्रोक्साइड उनसे प्रोड्यूस करते हैं तो अल्कलीज से कैसे इनसॉलिबल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में लिखा है कि जब हम उसका रिएक्ट करवाते हैं सोलिबल साल्ट के साथ हैवी मेटल्स के हैवी मेटल्स कौन कौन सी है कॉपर आयरन जिंक लेड कैल्शियम ये सारी की सारी हैवी मेटल्स हैं जिनके साल्ट जो हैं वो साल्ट वाटर में सोलिबल साल्ट जो हैं जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं यानी अल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रेसिपिटेट होकर इनसोलिबल साल्ट बनाते हैं अब इसको समझाने के लिए मैं नीचे एग्जाम्पल्स भी आ रहा हूँ तो रिएक्शन देख लें सबसे पहला रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉपर सल्फेट एक सोलिबल साल्ट है पानी के अंदर ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कास्टिक सोडा के सोल्यूशन के साथ और ब्लू प्रेसिपिटेट यानी ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है यानी नीचे की तरफ ये प्रेसिपिटेट बैठ जाते हैं जिस तरह पाउडर नीचे की तरफ तह में बैठ जाता है तो किसका बैठता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है इसके साथ सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बनता है इसका रिएक्शन देख लें तो सी यू एस ओ फोर रिएक्ट कर रहा है एनओ के साथ सी यू एस ओ फोर का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जैसे ही एनओ के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं क्यूप्रिक क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो है ब्लू कलर का होता है और साथ में सोडियम सल्फेट जो है पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो एक इन दोनों सोलिबल चीजों से एक इनसोलिबल चीज बन रही है और एक सोलिबल एन बन रहा है ठीक है तो इस रिएक्शन यानी प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड की खास बात यह है कि इसके अंदर दो सोलिबल कंपाउंड जो पानी के अंदर सोलिबल है वो मिलकर जब रिएक्ट करते हैं तो एक इनसोलिबल कंपाउंड बनाते हैं और एक सोलिबल कंपाउंड बना देते हैं और इनमें इनसोलिबल हाइड्रोक्साइड होते हैं जो डिफरेंट कलर देते हैं ठीक है नेक्स्ट एक और रिएक्शन यहाँ पर है रिएक्शन जिंक क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जिंक क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रेसिपिटेट देता है व्हाइट कलर के जिंक हाइड्रोक्साइड के यानी जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है जब जिंक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं उसके रिएक्शन नीचे दिखा रहा है कि जेड यानी जिंक क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एन के साथ जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के दौरान जिंक हाइड्रोक्साइड यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ इंसोलिबल बैठ जाते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड के हैवी मेटल के हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बैठ जाते हैं साथ में एन पानी में डिजोल्व हो जाता है तो ये भी सोलिबल था जिंक क्लोराइड पानी में ये भी एन सोलिबल था जब दोनों को मिक्स किया गया तो मिक्स करने के बाद एक सॉलिड प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का जिंक हाइड्रोक्साइड का बना और साथ में एन एक्वस फॉर्म में हमारे पास पानी में सोलिबल हो गया ठीक है तो ये रिएक्शन जो है ये दो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड के इसके अलावा फर्दर रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वाइड में देखते हैं अब हमारा जो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड के बाकी बचे हुए थे उसको हम देख लेते हैं तो नेक्स्ट uh, रिएक्शन है जिसके अंदर फेरिक क्लोराइड यानी एक हैवी मेटल साल्ट जो है एफ थ्री रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस के साथ यानी अल्कली के साथ और ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट दे रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड के यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाते हैं साथ में सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर सोलिबल हो जाता है इसका रिएक्शन जो है रिएक्शन को हम देख लेते हैं तो लिखा हुआ है कि एफ यानी जो फेरिक क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है एन के साथ अब यहाँ पर तीन सी एल तो तीन सी के साथ साल्ट बनाने के लिए तीन एन हमें चाहिए तो तीन एन ए यहाँ पर तीन एन एन की फॉर्म में यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं एन और सी आपस में मिलकर थ्री एन बना रहे हैं पानी में एक्वा सोल्यूशन ये सोलिबल है जबकि ये जो ओ है ये एफ के साथ मिलकर एफ ई थ्राइस बना रहा है जो एक इनसोलिबल प्रेसिपिटेट है जो नीचे बैठ जाएगा तो इस तरह एफ जो पानी में सोलिबल है सोल्यूशन एन जो पानी में सोलिबल है दोनों मिलकर एक इनसोलिबल और एक सोलिबल साल्ट बना रहे हैं जो सोलिबल साल्ट है वो पानी में सोलिबल हो जाएगा जबकि जो इनसोलिबल हाइड्रोक्साइड है वो नीचे ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फेरिक हाइड्रोक्साइड के बैठ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह ही अगर हम रिएक्शन देखें तो डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं तो रिएक्शन के अंदर लेड नाइट्रेट का रिएक्शन देखें तो पी बी एन जो है लेड नाइट्रेट है रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर एन जो है एनओ के साथ रिएक्ट करके एन ए बना देगा 
टू एन एन ओ थ्री के मोल और साथ में ये ओ OH जो है ये पी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बना देगा जो वाइट प्रेसिपिटेट वाला होगा तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट लेड हाइड्रोक्साइड के नीचे बैठ जाएंगे और सोडियम नाइट्रेट जो है पानी में सोलिबल होता है तो ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा तो ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन ब्लड नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दोनों सोलिबल हैं पानी में इनसे एक इनसोलिबल वाइट प्रेसिपिटेट से लेड हाइड्रोक्साइड का बनेगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट जो पानी में सोलिबल है ये बन जाएगा इस तरह एक और रिएक्शन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड एक हैवी मेटल साल्ट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है साथ में एन पानी में सोलिबल हो जाता है और आपने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर देखा है इसको आपने अनबुझा जो है बुझा हुआ चूना भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो है स्लेक लाइम कहलाता है उसका दूसरा नाम जो आम जुबान में चूने के पत्थर को पानी में जब डिजोल्व करते हैं तो उससे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं इसीलिए पानी जो है दूधिया हो जाता है ठीक है तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन पानी में सोलिबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में सोलिबल है लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में इनसोलिबल है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है और एन पानी में सोलिबल है ये सोलिबल हो जाता है ठीक है तो ये एक इनसोलिबल और एक सोलिबल साल्ट और हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं नेक्स्ट फेरिक्स सल्फेट है तो फेरस सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के दौरान फेरस हाइड्रोक्साइड यहाँ देखें ये फेरस हाइड्रोक्साइड है ऊपर फेरिक हाइड्रोक्साइड था ये ब्राउन प्रेसिपिटेट का था ये डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट है यानी ये तकरीबन डार्क से ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के फेरस हाइड्रोक्साइड के तो साथ में सोडियम सल्फेट बनता है कैसे ये एसो फोर ये यहाँ पर जो सोडियम है मिलकर सोडियम सल्फेट बना देते हैं ये वाला जो पानी में सोलिबल है और एफ यानी ये आयरन और ये ओ OH के जो दो हैं आपके पास ओ OH ये मिलकर एफ यू एच ट्वाइस बना देते हैं जो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट देते हैं ठीक है इस तरह कलर्स को अगर देखें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है ब्लड हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाइट प्रेसिपिटेट देता है और फेरिक फेरिस हाइड्रोक्साइड जो है वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है इस प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में मेन टॉपिक जो शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें से वो है यूजेज ऑफ बेसिस यूजेज ऑफ बेसिस में सबसे पहले जो सबसे मेन बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप में आजकल जितने भी आप साबुन वगैरह सॉप वगैरह यूज कर रहे हैं उनमें बेसिक जो कम्पोनेंट है वो सोप प्लस फैटी एसिड होते हैं और साथ में कुछ खुशबुएं वगैरह यानी कुछ एसेंस डाले होते हैं खास तरह के तो कुछ खास तरह की स्मेल्स होती हैं उसके अंदर कह लें तो ये जो सॉप है ये किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट्स के मिलने से बनते हैं यानी चर्बी वगैरह के मिलने से या डिफरेंट तरह के ऑयल्स के जरिए भी हम सॉप को बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको हम सी OCL कहते हैं ये एक कंपाउंड साल्ट है यानी एक बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स सा साल्ट है ठीक है और डबल साल्ट है यानी इसके अंदर कह रहे हैं एक डिफरेंट तरह के मिक्स साइन है तो मिक्स साल्ट इसको ज्यादातर हम कहते हैं सी एस सी एल ओ सी एल ये ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों वगैरह को धोने या, या जो फर्श है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको खिल करने के लिए और कई फंक्शन में यूज होता है कई चीजों को बनाने में यूज होता है मेनली uh, काम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है वो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर है यानी जो पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स आ जाते हैं सल्फेट्स या कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स उनको वो रिमूव uh, करता है पानी से और uh, इस अमल को हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इसको हम टेंथ की ही वाटर uh, वाले चैप्टर के अंदर तफसी से पढ़ेंगे उसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है यानी एसिडिक सॉइल की जो एसिडिटी है उसको कम करता है उसको मिनिमाइज करता है उसको कह लें ज़्यादा एसिडिक होने से बचाता है क्योंकि ये एक बेसिक कंपाउंड है तो एसिडी एसिडिक अगर सॉइल होगी तो बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज करते हैं और लेक्स को भी ये न्यूट्रलाइज करता है जब एसिड रेन होती है यानी जब बारिश के जरिए कह लें एसिड्स वगैरह बारिश के पानी के साथ मिलकर जो जमीन के ऊपर बरसते हैं तो उन एसिडिक एसिडिक रेन्स की वजह से जो लेक में एसिडिटी बढ़ती है उसको कम करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेक्स वगैरह में डाला जाता है जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाती है नेक्स्ट हमारा है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट बेस है और ये अल्कलाइन बैटरीज में यूज होती है जो 
आप यू पी एस वगैरह में जो आपके जो पावर सेवर्स हैं उनके अंदर मेनली ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को बैटरी की और कलैनिटी के लिए यूज करते हैं आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एस ट्राइस जो है ये यूज होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी ऑफ स्टमिक आपने सुना होगा इनो फ्रूट साल्ट वगैरह के बारे में ये फ्रूट साल्ट वगैरह जो होते हैं इनमें बेसिकली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाला जाता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मेदे में जो तजाबियत होती है उसको कह लें अपने बेसिक कह लें फंक्शन की वजह से न्यूट्रलाइज करता है तो पेप्सिन की एसिडिटी को ये बेस जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करके मेदे को जो है वो दोबारा नॉर्मल कर देता है तो इट इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग कभी आपको शहद की मक्खी काट जाए तो उसके कह लें जो डंग है उसकी दर्द से या उसकी सूजन से बचने के लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है क्योंकि बी स्टिंग में एसिड होता है फार्मिक एसिड जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो फार्मिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है जिससे न्यूट्रलाइज हो जाता है वो एसिड का इफेक्ट ठीक है नेक्स्ट एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग एजेंट है यानी ये हवा के साथ मिक्स होकर फूल जाता है यानी ये बहुत ज्यादा फूलता है तो ये जो फॉर्मिंग एजेंट है ये फायर एक्सटिंग में इस्तेमाल होता है आग को बुझाता है ये जितनी भी आग होती है उसके गिर्द घेरा डाल देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसको कम मिलती है और वो बुझ जाती बुझ जाती है तो ये फॉर्मिंग एजेंट है ये फूलता है हवा में ये फॉर्म बनाता है जिसकी वजह से आग बुझाई जाती है नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एन से कहते हैं ये यूज होता है ग्रीस को रिमूव करने के लिए क्लोथ से यानी कपड़ों के ऊपर ग्रीस के दाग कई बार लग जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी एन को हम यूज करते हैं आगे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ये एक छोटा सा टॉपिक है स्टमिक एसिडिटी के ऊपर तो स्टमिक एसिडिटी क्यों होती है उसकी रीजन हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट के लिहाज से पढ़ेंगे कि ये क्या है एसिडिटी की रीजन तो देखें जरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टमिक स्टमिक्रीट केमिकल्स इन रेगुलर वे टू डाइजेस्ट फूड आपने ये नाइन्थ के अंदर बायो में पढ़ा था जो बायो वाले स्टूडेंट्स थे कि स्टमिक जो है स्क्रीट करता है पेप्सिनोजिन और एचसीएल और ये दोनों मिलकर पेप्सिन बनाते हैं जो स्टमिक में चीजों को डाइजेस्ट करते हैं ये जो पेप्सिन है ये हाईली एसिडिक है और तकरीबन पेप्सिन जो वर्क करती है वो टू पीएच के ऊपर काम करती है जो हाईली एसिडिक पीएच है तो द केमिकल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोंग विद अदर साल्ट यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ अदर साल्ट भी होते हैं और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हाईली क्रोजिव है बहुत ज्यादा कह लें स्किन अपने मेदे की दीवारों के साथ रिएक्ट कर सकता है लेकिन जो स्टमिक है वो प्रोटेक्टेड होता है किससे प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम इफेक्ट इसके इफेक्ट से बिकॉज इट इज लाइन बाय दिस सेल्स ये सेल्स से लाइंड होता है इसकी दीवारों के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स बड़े कह लें खास तरीके के सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं बेस को और वो बेस जो होती है वो उनके म्यूकस के अंदर शामिल होती है वो म्यूकस जो है वो म्यूकस उस टाइम एक्ट करता है जिस टाइम एसिडिटी मेदे की बढ़ जाती है तो जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है स्टमिक के इस तरह जो आपका स्टमिक है वो न्यूट्रल रहता है लेकिन कई बार क्या होता है कि ये काम अपना नहीं कर पाता तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा होगा द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस एसिड इज टू ब्रेक डाउन केमिकल बॉन्ड ऑफ फूड इन डाइजेशन प्रोसेस जो मेन काम है इस एसिड्स का वो केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना है खुराक के ठीक है दस बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इन स्मॉल वन जिसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं कि बड़े वाले मॉलिक्यूल फूड के जो है वो टूट छोटे वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इट ऑल्सो किल्स दी हार्मफुल बैक्टीरिया ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है ऑफ सर्टन फूड्स जो कुछ खुराक वगैरह में शामिल होते हैं एंड ड्रिंक्स और ड्रिंक्स में शामिल होते हैं हाउ एवर तहम समाइम्स स्टमिक प्रोड्यूस टू मच एसिड लेकिन कई बार क्या होता है स्टमिक बहुत ज्यादा एसिड क्रिएट करता है वो जो एसिड है जो बहुत ज्यादा खारिज होता है उसकी वजह से स्टमिक के अंदर हाइपर एसिडिटी यानी बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है और वो जो एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है वो आपके लिए नुकसानदेह है तो उससे क्या होता है इसके सिम्टम होते हैं इस डिजीज के हाइपर एसिडिटी के, के बर्निंग सेंसेशन आपके मेदे के में बहुत ज्यादा जलन होती है बहुत ज्यादा जलन होती है और आपको जो गैस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक होता है यानी आपके मेदे और आपके इंटेस्टाइन का ट्रैक होता है उसमें शदीद जलन का एहसास होता है दीज फीलिंग्स समाइम एक्सटेंड टूअर्ड दी चेस्ट तो ये जो फीलिंग है ये कभी कभी आपकी छाती यानी आपकी चेस्ट जो है उसकी तरफ भी आ, बढ़ जाती है जिसको हम हार्ट बर्निंग यानी छाती वाले हिस्से में 
دل کی طرف والے ایریا کا برننگ کا پروسیس بھی کہتے ہیں یہ بیسکلی کہہ لیں اسی ایسڈ کے بہت زیادہ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے بنتی ہیں تو اس کے آگے جو پریونشن کے میجرز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کہ دی بیسٹ پریونشن فرام ہائپر ایسڈیٹیز پریونشن کہتے ہیں بچاؤ تو بچاؤ ہائپر ایسڈیٹی کا کیا ہے لکھا ہوا ہے کہ اوائڈنگ اوور ایٹنگ آپ اوور ایٹنگ یعنی زیادہ کھائیں نا ٹھیک ہے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ جب آپ کم کھائیں گے تو آپ کی جو کھانا ہے وہ آسانی سے ہضم ہوگا اور زیادہ ایسڈ آپ کی باڈی میں پروڈیوس نہیں ہوگا اس کو ہضم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسٹیئنگ اوے فرام فیٹی ایسڈ اینڈ اسپائسی فوڈ فیٹی ایسڈ یعنی یہ جو فیٹس ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ کہہ لیں ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں ایسڈ ان کو توڑنے کے لیے زیادہ ایسڈ چاہیے ہوتا ہے تو فیٹی ایسڈ آپ کم سے کم کھائیں آپ آئلس وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں آپ گھی کا استعمال کم سے کم کریں اسپائسی فوڈ جیسے کہ مرچوں وغیرہ والی چیزیں جو ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ ان کو بھی کہہ لیں بریک کرنے کے لیے ہائی مقدار زیادہ مقدار میں ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے آپ کی باڈی میں ٹھیک ہے اس کے بعد سمپل اینڈ ریگولر ایٹنگ آپ سادہ کھائیں اور ایک ترتیب سے کھائیں یعنی صبح شام دوپہر آتے تین ٹائم اگر کھانا ہے تو ریگولر ٹائمنگ رکھیں یہ بے ٹائم میں کھانا نہ کھائیں ریمیننگ ان این اپ رائٹ پوزیشن فار اباؤٹ فورٹی فائیو منٹس آفٹر ٹیکنگ میل ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پینتالیس منٹ تک تقریباً کھانا کھانے کے بعد آپ بالکل سیدھے یعنی کھڑے رہیں یا پھر چلتے ہلکا ہلکا چلتے رہیں تاکہ وہ جو آپ کی خوراک ہے وہ آپ کے میدے سے تھوڑا سا آگے نکل جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جو میدے میں جو ایسڈیٹی ہے اس ایسڈیٹی کے پیدا ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے خوراک جو ہے آپ کے انٹرسٹائن کی طرف ڈائجسٹ ہو کے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جلدی سو جائیں گے فوراً سو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ایسڈ ہے وہ جو خوراک ہے وہ آپ کے اسٹمک میں ہی رہے گی پھر اس کو جلدی جلدی ڈائجسٹ کرنے کے لیے زیادہ زیادہ جو ہے وہ ایسڈ بنے گا اور وہ ایسڈ پھر آپ کو ہائپر ایسڈیٹی بھی کر سکتا ہے تھرڈ چیز جو ہے کیپنگ دی ہیڈ ایلیویٹیڈ وائل سلیپنگ اپنے جو سر ہے اس کو آپ تھوڑا سا اوپر کی طرف رکھیں آپ کی باڈی سے یعنی سر کو نیچے نہ کریں بالکل جھکا کے نہ رکھیں کیونکہ اگر سر کی والی سر والا ایریا تقریباً نیچے کی طرف ہوگا تو وہ جو ایسڈ ہے وہ ایسڈ آپ کے جو چیسٹ والا ایریا ہے اس کی طرف فلو کرے گا بیک کی طرف جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے ہائپر ایسڈیٹی میں ٹھیک ہے لیکن جگہ اگر آپ سر والے ایسڈ کو اوپر کی طرف کریں گے تو اس کی ڈائریکشن جو سارے کے سارے اسٹمک سے فوڈ ہے اور ایسڈ ہے اس کی ڈائریکشن انٹرسٹائن کی طرف ہوگی تو یہ طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ایچنگ آرٹ ایچنگ کا جو پروسیس ایچنگ کہتے ہیں ڈیزائن بنانا چیزوں کے اوپر تو پروسیس آف ایچنگ ان آرٹ اینڈ انڈسٹری اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایچنگ کیا ہوتی ہے نقش نگار بنانا چیزوں پر تو پروسیس آف ایچنگ آن گلاس گلاس کے اوپر ایچنگ یعنی یہ ڈیزائن بنانا از کیریڈ آؤٹ بائی یوزنگ آ ویکس اسٹینسل اسٹینسل جو ہے یہ خاص طرح کے یہ کہہ لیں طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم ایسڈس کے ذریعے شیشوں وغیرہ پر نقش نگاری کرتے ہیں تو اسٹینسل جو ہے یہ ویکس اسٹینسل جو ہے یہ یوز ہوتی ہیں خاص طرح کی ایچنگ ڈیزائن کے لیے اور اسٹینسل از پلیسڈ آن ایریا آف گلاس اور مرر دیٹ آر ٹو بی سیو فرام ایسڈ اسٹینسل کو ہم پلیس کرتے ہیں کسی بھی گلاس کے اوپر یعنی کسی بھی ایریا کے اوپر جس کو ہم نے سیو کرنا ہے ایسڈ سے کسی بھی ایسڈ سے دی گلاس اور مرر از ڈپٹ ان ہائیڈرو فلورک ایسڈ اور پھر اسٹینسل لگانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں باقی حصے کو ہائیڈرو فلورک ایسڈ میں ڈپ کر دیتے ہیں اب جہاں پر اسٹینسل ہوگی وہاں پر تو اتنا نقصان نہیں ہوگا لیکن جہاں پر اسٹینسل نہیں ہوگی وہاں پر ہائیڈرو فلورک ایسڈ کیا کرے گا اس کو کریو یعنی ایچ کرے گا اس کے اوپر ڈیزائن بنائے گا اور دی ایسڈ ڈیزالو دی ایکسپوز پارٹ یعنی وہ پارٹ جہاں پر اسٹینسل موجود نہیں ہے ویکس موجود نہیں ہے اس پارٹ کو ہائیڈرو فلورک ایسڈ تیزی سے کیا کرے گا ڈائجسٹ کرنا شروع کرے گا یا اس کے اوپر ایچنگ کرے گا ڈیزائن کو گلاس کے اوپر اور دس پروسیس ہیز بین ویری ڈینجرس بیکاز ڈی ایسڈ وڈ ڈیمیج دی اسکن یہ جو پروسیس ہے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ یہ جو ایسڈ ہے ہائیڈرو فلورک ایسڈ یہ بہت زیادہ جان کہہ لیں اسکن کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے اور ٹیشوز کو بہت بری طرح آرٹسٹ کی جو ہے خراب کر سکتا ہے آل دو اٹ از ڈینجرس ٹو ڈیل ود ایسڈ اور ڈینجرس ہے کہ ہم ایسڈ کو ڈیل کرتے ہیں ایسڈ کو ڈیل کرنا بہت زیادہ کہہ لیں نقصان دہ بھی ہوتا ہے یہ ٹیچنگ ڈن ود دی ایسڈ 
एसिड के साथ एचिंग डन की जा सकती है लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा वेरी इज वेरी अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू यूज अदर केमिकल्स ये कह रहे कह रहे हैं कि एचिंग अगर हम एसिड के साथ करें तो बहुत अच्छे डिजाइन आते हैं हमें एचिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस प्रोसेस है ठीक है यहाँ पर अब आपको एचिंग की एक एग्जाम्पल दिखाई जा रही है देखें ये डिजाइन एच किए गए हैं इस ग्लास के ऊपर और ये डिजाइन जो है ये एसिड यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के जरिए हमने एच किए हैं और ये जो तरीका है ये एचिंग ऑफ एचिंग का जो प्रोसेस है इंडस्ट्री के अंदर आर्ट की या ग्लास के ऊपर आर्ट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है ये थोड़ा डेंजरस है लेकिन ये बहुत प्यारे कहले आर्ट वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है तो जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है आपने क्या करना है आपने सारे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है लिख कर देखना है और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है ठीक है और साथ ही साथ ये जो हाइपर एसिडिटी और एचिंग का प्रोसेस है इसके अंदर से एम आते हैं तो इसको अच्छी तरह याद करना है देखना है ठीक है इसके अंदर से जो एम हैं वो एम को अच्छी तरीके से आपने मुकम्मल तरीके से याद करना ठीक है प्रॉपर तरीके से ठीक है और इनका इन चीजों का जैसे ये हो जाएगा आपका लेक्चर पी का और एक दो लेक्चर और हो जाएंगे तो फिर एक क्विज रखेंगे जो इस चैप्टर का होगा उसमें आपको इस चैप्टर के मुतालिक एम सी क्यूज वगैरह पूछ जाएंगे ताकि हमें पता चले कि आपने क्वेश्चन याद किए हैं या नहीं ठीक है चलें इसी के साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है अल्लाह हाफिज़